Não se atreva. 50 50 dia. Não sei. Porto Alegre. Nós, nós chegamos na hora de cozinhar já. Né? Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum, é verdade. Mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do A Hora dos Saldanhas, o seu bate-papo semanal que você encontra nos melhores agregadores de podcast ou pelo nosso canal no YouTube. Eu me chamo André Saldanha e junto aqui comigo, ele, que deveria estar no museu. <risos> Brincadeira, um museu de grandes novidades. <risos> o professor de história, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aí foi braba, hein, André? Mas tudo bem. <risos> Eu sou uma péssima pessoa para museus. Eu demoro horas dentro do museu. A minha mulher não me aguenta. Quando eu entro dentro do museu, eu tenho que ler todas as plaquinhas possíveis. Um, uh, eu não consigo ver um museu uma vez só, porque até me canso. Eu tenho que ir duas vezes no museu. É. Eu, eu trouxe o chapéu aqui. E aí, já que tu falou da, tu falou da, 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 da sua esposa, aí eu pergunto aqui que, se ela não tá por aí, porque a gente sabe, né? Que é que tem o chicote aí nessa casa é ela. Ah! <risos> <risos> Brincadeira, tá como vocês já perceberam, se vocês não perceberam pelo título Hoje a gente vai falar sobre o grande Indiana Jones Porque saiu o quinto filme, né? então tá tendo todo um buzz a respeito desse personagem Tem um pessoal aí que tá é, malhando o Indiana Jones mais do que Judas na quaresma Tá difícil, tá? e a gente, não, a gente tem que falar desse personagem que... É um ícone do cinema moderno, né? Do cinema de Hollywood, da, do Steven Spielberg, do, do ator o Harrison Ford. E então é o seguinte: nesse episódio a gente vai falar sobre os filmes do Indiana Jones. E claro que a gente vai tocar no último filme que ele fez agora, que é Indiana Jones e a, em português, a Relíquia do Destino. Isto. The Dial of Destiny. Sem spoiler. Porque eu acho que dá pra fazer review de filme sem dar spoiler no filme. Agora, não tem como a gente falar sobre a filmografia dessa série sem dar spoiler dos outros filmes. Então, fique tranquilo se, ou tranquila, se você não viu o quinto filme, a gente não vai dar spoiler. Mas, a gente, pra contextualizar esse personagem, a gente vai ter que falar, que era, não é que a gente marcou spoilers, mas vai sair uma hora ou outra sobre os quatro primeiros filmes. Correto? Ok, colega Ivo? Correto. Ainda mais que o colega Ivo ontem foi assistir o filme, como é que tava as coisas aí na, 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 com, com ciclone, tornado, tropical, é linha, é linha? Não, já tinha passado... Já... Mas peraí, peraí porque parece que mandaram um vídeo aí quando você foi levar os seus colegas, os seus colegas, os seus alunos pra assistir o filme. Temos, temos cenas aqui, vamos botar aqui. Diz que tava assim, meio chovendo, meio alagado, as ruas por onde vocês passaram. Era assim ou foi exagerada a coisa? Só não tem cachoeira. <risos> não foi assim, colega Ivo? Meio exagerado? Não, foi exagerado. Não, não chegou a dar tanto alagamento lá. É como eu disse. O alagamento lá na nossa região, ele dá depois da chuva, dois, três dias depois da chuva. Então, pode ser, é, dependendo da condição de vento, dependendo de uma série de fatores, que a água possa subir um pouco mais. Né? Agora. Mas ontem estava tranquilo, estava já assim, uma chuvinha fraca, um tempo meio, meio nublado, né? abriu o sol depois da tarde. E, e já passou, né? O ciclone já foi embora. Ele foi embora na quinta-feira, na realidade. Né? Tava indo embora na quinta-feira e, e na sexta-feira já, já teria nos abandonado aqui. Então o dia começou meio cinzento, meio, meio com alguma chuvinha fraca ainda, mas estava bem tranquilo a condição em relação à quarta e quinta-feira. Tudo bem. Então. Uh... Isso aí é a cena que foi do filme do Indiana Jones e a, e a Caveira de Cristal, né? O quarto Isso filme aí. dele. Isso. Vamos então, fala pra gente aí, dá, conta pra, dá uma, faz uma sinopse do que é, quem vem a ser Indiana Jones, como tudo isso começou. Indiana Jones. 
e os Caçadores da Arca Perdida é o primeiro filme, ele é de 1981. 81, tá? E ele vai trazer esse ator que tinha já é, aparecido e surgido aí para o mundo no Star Wars, né? na Guerra nas Estrelas, que era o, o Han Solo, e aí ele aparece, então, como o, o, o protagonista, o, o astro principal, desta aventura chamada Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. O Indiana Jones é um professor de arqueologia, de história e de arqueologia, e nas férias ou nas horas vagas ele vai fazer pesquisas. Engraçado assim que ele é um arqueólogo, não muito arqueólogo, né? porque se a gente for ver o trabalho do arqueólogo, é um negócio muito mais chato, muito mais demorado, divide o lugar em quadrículas, fica passando pincelzinho uh, para tirar areia, né? não, não se mete pá, né? o arqueólogo ele não mete pá na terra, né? ele vai... Uh, rap, Nem raspando. pé de cabra. É, delicadamente. Os de agora, porque se você for estudar a história da arqueologia... Tinha cara que usava até dinamite para poder chegar onde ele queria chegar. É, é que depende, Tem uns relatos é... bizarros. Tinha um italiano que o cara é, é que dinamitava o lugar para poder chegar onde ele queria chegar. É que tudo depende do, da antiguidade, do objetivo e o solo. E o que tem ali. E se tu vai achar um negócio uh, grande, gigante, mas uh, geralmente... A arqueologia ela vai pegar pequenos objetos, né? Não é o tempo inteiro que tu acha uma cidade perdida, e até porque uma cidade perdida tu vai achar é um morro, né? Uma montanha, então tu vai ter que começar. E mesmo se tu achar uma montanha, tu tem que ir tirando aos poucos para te não danificar nada que tu vai achar ali. Mas enfim, o Indiana Jones é arqueólogo e é professor da universidade para títulos de enredo do filme, né? E, na realidade, ele é um grande aventureiro que, quando ele está na sala de aula, ele está lá de, de, de terno e gravata borboleta e, e, e ele se tra, transveste né, de aventureiro com chapéu. Bota aí o chapéu, colega. Chapéu, é, casaco de couro, um casacão de couro, um chicote e um, e um revólver 45 na cintura. Né? onde ele vai andar pelo mundo atrás de, de relíquias e de, e de coisas uh, do passado. E, e o Caçador da Arca Perdida ele começa bem assim, ele na América do Sul, em algum lugar da América do Sul, num lugar todo cheio de armadilhas. É óbvio que, que para dar o tempero... Em qualquer lugar que não é América do Norte, né? Porque a gente já sabe, para os americanos, passou do México para baixo, é, é tudo a mesma coisa. É. <risos> Algum então, lugar da América tem, tem, um, tem, um, tem um filme, tem uma animação que os caras falam assim, é, que era lá no canal do Panamá que se passava uma ação. Aí fala assim, a América, América do Sul... Não, não, não a América do Norte. Aquela outra América. <risos> Porque pra eles, passou ali pra baixo, já não é mais... Passou de rua... México também, né? Porque pra eles, passou de rua, eles já não sabem mais o que é a América... Central, do Sul, Buenos Aires, Brasília, tudo a mesma coisa para eles. Tanto Isso. que nessa cena que eu mostrei ali do, desse filme, eles estão na Amazônia, só que eles descem o um rio e acabam nas cataratas do Iguaçu. Pensa no rio longo. Verdade. <risos> então, é, começa é, essa aventura lá no, em algum é. lugar da América do Sul. Na América do Sul, num lugar todo cheio de armadilhas. É interessante que todos os cenários do Indiana Jones é, é, ele tem enigmas para decifrar e armadilhas mortais para que, que os povos antigos colocaram com uma tecnologia invejável. né? É, todos os povos antigos que o, que o Indiana Jones vai visitar tinham uma tecnologia in, é, é, invejável de, de proteção daquelas relíquias ou daqueles objetos que ele vai pegar. Isso é corriqueiro em todos os filmes. Né? Então, todos têm uma armadilha, todos têm um, um, uma composição mecânica que vai disparar alguma coisa que vai matar os incautos que tentam chegar ali, ou um segredo muito grande para te poder acessar o, o objeto. Né? Então, a cena clássica desse eh, Indiana Jones e 
e, o, e a, os Caçadores da Arca Perdida, que é a primeira cena que não tem nada a ver com a história, né? ela não tem nada a ver com a história, ela só vai colocar ali, apresentar, que é a cena de apresentação dos personagens. Né? O Indiana Jones, o aventureiro, é, e um outro arqueólogo um francês e tudo mais, que é interesseiro, que só quer pegar as coisas para enriquecer e ganhar fortuna. O Indiana Jones quer ganhar fama, né? E, e, o, e, o, e o outro quer ganhar fortuna roubando relíquias sagradas. E ali tem a cena clássica de, nesse lugar onde ele vai pegar, ó, e, 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 e já mostra que o Indiana Jones é um cara é, engenhoso, é um cara inteligente, perspicaz e engenhoso, porque tem um, um, uma. aonde está a pedra lá que ele quer pegar, tem um um dispositivo que se tu tirar ela dali, ela vai disparar lanças e, e flechas e não sei o que e vai matar o cara que tá pegando. Então ele bota um saquinho de areia do mesmo peso para dar tempo de fugir. Mas mesmo assim não dá certo algumas coisas e ele tem que estar sempre envolto em alguma perseguição e tudo mais. E a prim primeira perseguição do filme Indiana Jones é a de uma pedra. <risos> E é uma cena clássica que ele tá e ele tem que fugir do lugar onde ele pegou aquela relíquia e vem uma pedra redonda gigantesca rolando, né? Ah, atrás dele dentro de uma caverna, dentro de alguma coisa, e ele tem que sair lá e quando sai de lá ele ele se depara com uma tribo indígena com zarabatanas e flechas e coisas assim, e ele tem que dar no pé correndo. E nesse meio tempo todo ele se enfrenta então com outro arqueólogo francês que é só para apresentar os personagens da trama que vai vir depois. Porque a trama toda que vai vir depois é a Arca da Aliança ou a Arca do Pacto ou a Arca Sagrada. A Arca no sentido não da Arca de Noé lá que levou os animais, mas a Arca de Moisés, que é uma caixa que continha relíquias sagradas do judaísmo Segundo a Bíblia, sumiu misteriosamente, ninguém sabe onde é que foi parar. Não é nem segundo a Bíblia, porque a Bíblia não fala mais nada, ela para de falar na, na arca e ninguém mais sabe da arca. Mas a arca era como se fosse praticamente a presença de Deus. Tanto é que não se podia tocar na arca. E, e só, mas só para, antes de entrar, só ficar no filme do Caçadores da Arca, para a gente entender também que é uma criação do, do Lucas e do Steven Spielberg, muito baseado nas séries... É, é nas séries antigas de aventura, de caçadores de relíquia, de mistérios, que vem dentre eles o Alan, o Alan Quarterman, que da, das minas do rei Salomão, de, das aventuras que também escreveu o, o Arthur Conan Doyle, que é, é, é muito famoso por o Sherlock Holmes, mas ele também tem outros livros de aventura na África, de mistérios. Então é todo um, um, um cenário de mistério pulp, é? essa palavra não foi, invent... não, não foi inventada pelo Tarantino, para quem acha que é uma coisa Tarantino, mas eram ficções em livro, em rádio, novelas, ou em algumas produções preto e branco de um, de um caçador de aventuras, de relíquias. Né? Então, claro, ele, ele não tinha nenhum método arqueológico que a gente conhece agora, e ele sempre ia atrás de uma relíquia num lugar extremamente exótico e coisa e tal. E sempre lidando entre o que é a ciência, né? o estudo da ciência, a, a história, o busco, a, a busca de conhecimento pelos povos antigos e um algo misterioso. O que é interessante do, do, do Indiana Jones é que ele não tem um viés religioso. Ele não quer dizer que ah, isso aqui, como tu falou, é da, da religião judaica. É, isso aqui é verdade, isso aqui que é o, um instrumento de Deus. Ele está buscando um, um ele sempre está buscando uma relíquia histórica para ele colocar no museu, qual é o Exato. interesse dele, né? Colocar é, no museu. Como, é aquela coisa, não é que ele está fazendo dinheiro com isso, mas se a gente também parar para pensar que tem muitas relíquias arqueológicas e de civilizações que estão em outros museus na Europa. Exatamente. Que também é uma forma de você contar a história de um eurocentrismo ou de uma narrativa a, 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 americana, ou, ou anglo-americana, né? Como lá, ah, nós descobrimos esses povos primitivos, né? 
Então também tem isso. Ele não rouba para fazer dinheiro, mas de certa forma, eticamente, o Indiana Jones. Mas é que também o Indiana Jones, ele não tem a pretensão de ser um herói. Apesar de que ele é um herói. Um herói. Ele não tem superpoderes. O único poder dele é desafiar a física. <risos> <risos> mas ele sempre tá nisso. Ele acredita na ciência. É um cara que acredita na ciência, na, na, na pesquisa. Né? Ele é muito séptico, mas ele sempre vai ser confrontado com in encontros, no mínimo... Místicos. Místicos, extraordinários, além da imaginação. Então, Exatamente. o que o Lucas e o Spielberg fazem é trazer todo esse mistério, né? que te dá várias, várias interrogações no final, num, num ar de aventura. É um filme super aventura que as coisas mais loucas vão acontecer. Mas né? é, é um missão impossível. É um missão impossível. Antigão. É, é porque Deu uma valorizada a missão impossível. Os filmes... <risos> é a mesma lógica. né? E hoje eu estava ouvindo esse outro missão impossível. Daí disse, ah, é porque é muito bom. O cara que estava dando a crítica no rádio, né? porque tem cinco acertos, e aí falou qual eram os cinco acertos do filme... E aí, tá, e aí tem perseguição, perseguição de carro e ruas apertadas de Roma. E aí tudo isso tu vê no Indiana Jones também. Teve perseguição nesse último filme, tem perseguição em ruas apertadas também. Então é aquela fórmula de, de filme de ação. Eu vou te Clássico. falar bem a verdade. Eu não tenho mais saco nem paciência para filme de ação. Eu não sou. <risos> é, não sou fã assim, de filme de ação desses assim. Ó, que nem é tu nem o Harrison Ford também. Perseguições malucas, perseguições malucas, explosão para cá, explosão para lá, e tiro para cá, e tiro para lá, e, e, e coisas uh, e verossímeis, assim, que o cara consiga fazer coisas uhum. verossímeis, saltar de um prédio para o outro, ficar pendurado num trem, ficar de. Sabe? Eu não tenho muito mais paciência para isso. O Indiana Jones, ele ainda nos pega, porque, como eu disse, é um, um, uma ação antigona, porque as histórias todas. Elas se passam é, entre e durante a Segunda Guerra Mundial. Antes, um pouco antes, e durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1935 a 45, e até 1969, agora é o último, né? Agora o último é 69. O Porque o, o, o segundo filme, que é Indiana Jones no Templo da Perdição, na verdade, na ordem cronológica, ele acontece antes, antes do, dos do, Caçadores do... da Arca Perdida. Os Caçadores da Arca Perdida. Mas vejam que todos têm uma... uma... No, no Templo da Perdição não entra nazista, né? Mas nos outros todos, ele, ele vai ter um enfrentamento com os nazistas. Todos os outros. Os Caçadores Na da Arca Perdida. Na Caveira Perdida. de Cristal é contra os russos. Os comunistas! São soviéticos. Ah, é verdade. São soviéticos. Ah, porque são os heróis. Ah, ah. Porque, mas peraí, eu não quero atrapalhar o Alenhar raciocínio, mas também para pontuar isso, ele também ele é um produto do seu tempo, apesar de ser antigo. Isso que às vezes o pessoal não entende. Ah, porque todos os filmes foram questões religiosas, ou do místico, ou do espiritual, e o quarto filme da. Tá, o quarto filme eu sei que tem várias críticas, tem várias coisas que atrapalham, mas você tem que entender que são as eras da ficção. O que, que era importante no, naquela época do, de onde se passa a caveira de cristal? É a Guerra Fria. Quem que é o grande inimigo? O comunismo, o russo. Tanto que ele é confrontado pelo, pelos agentes do FBI, mas será que ele não é um, um, é, um, um, um comuna? Um, Sim, sabe? É o tinha. medo do comunismo. E o que era o que se falava? Tinha duas coisas naquela época. Era o medo do comunismo e o extraterrestre. Esse... Então as pessoas também têm que entender. Ah, mas os outros eram temas religiosos. Era porque era o, que se des... de... era o que se despertava naquela época. Essa que era a grande, o ponto Tem... místico, o ponto do mistério. Tem e é a o que ver é o... com a cronologia da, da vida do ator, né? Que vai, vai ser o personagem principal. Então tu começa lá em 1938, e, e, e e, e parece, o. o, o, o... É um pouco antes da guerra, né? É um pouco antes de estourar a guerra, o, 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 os caçadores da Arca, Arca Perdida, que era isso que eu ia falar. Os nazistas enxergam um poder uh, sobrenatural 
que de fato o filme vai mostrar que tem na Arca da Aliança, mas que eles queriam aquilo para que o Hitler ficasse possuidor desse poder e pudesse conquistar o mundo. Né? E a tarefa do Indiana Jones, então, é salvar e retirar essa arca, não deixar que ela caia na mão dos nazistas. Isso antes de estourar a, primeira, a Segunda Guerra Mundial. A Caveira de Cristal volta um pouquinho antes no tempo, é o mesmo personagem, é, é, é o Templo da Perdição, ah, desculpa, Caveira de Cristal não, o Templo da Perdição, que é o segundo filme, ele é de 1980 e... Tá sem som? Ele é de 1984. 84, e na, então, e três na anos cronologia, depois. ele se passa em 1935. 35. Então, alguns anos antes, né? Pouco, poucos anos antes. Então, é, é, veja, tu pega aí sete anos, não tem problema, né? Na, na, na idade do ator. E, o, e a arca, a arca é em 1936. 1936. É, então, seria dois anos antes, né? E são cinco anos. Né? Então não muda muito na, 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 na fisionomia, na imagem do, do cara. Então está dentro da mesma época, vamos dizer assim. Tanto na, na idade de vida do ator, quanto, quanto do personagem. Quanto do personagem. Ah, e aí depois. O e terceiro... que acaba explicando muita coisa, porque o cara que acaba bebendo do sangue de Kali, é. ele vai aguentar muito mais bordoada do que. É verdade. Aí, depois nós temos o terceiro filme, que é... Eu acho que ele teve um espaçamento um pouco maior, não é? Que, quando que é? Um o... espaçamento de gravação, com certeza. Ele é de quando? Mas ele se passa na... Na, na, na Guerra Mundial. Da, da esto... ele é, ele, ele... Claro, ele levou tempo, ele foi de 89. Opa, não é? então já são... Ele... Ele começa em 1912, depois. que também é legal, porque ele dá um pulo para trás para a gente caracterizar o personagem. E a ação principal do filme já era quando o, o bicho estava pegando lá na, na Europa. Em 1938. Alô? Não, eu estou pensando... Porque já tinha guerra na Europa, não? Já tinha guerra na Europa nas ações do filme. É... Não, né? É... é... Porque ainda tinha a questão do, do, do. Tinha um certo trânsito livre, tanto para entrar e sair. Tanto que ele entra pela Itália. Né? Não estava tão assim, porque eles vão. É, é, era, era a época da. da o cara acende ao poder em 35 também, né? Eles estão na parte já que estão queimando os livros. Está na parte da. Está na parte da, das motossiata. Não, não então tinha ele, ido para ele, então ele vai acontecer pouco tempo depois do, 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 da arca perdida, vamos dizer assim, cronologicamente dentro da história. Porque a guerra começa oficialmente 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha Isso. invade a Polônia. Mas Polônia. ela já tinha anexado a, a Áustria e a Tchecoslováquia. É, exatamente. E estava na campanha... Era... Estavam se, pre... Tavam... se aquecendo ali para entrar em campo. Não, tinha sido o primeiro mandato. Não, Só que e, não, não... Isso eu sei, tu, não... tu foi pesquisar isso? Isso eu sabia, eu queria saber o filme, exatamente onde é que está acontecendo o filme. Não, o filme eu falei, cara, é, é... ele é em 38. 38, tá, então é bem o pré-guerra. Uhum. O nazismo já estava já dominando, já estava totalmente estabelecido na, na... na Europa. Na Alemanha. Na Alemanha, na já, 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 já tinha anexado a Áustria e, e Tchecoslováquia e está prestes a invadir a Polônia e, e detonar a, a guerra. Então vejam que todos os três filmes, embora eles tenham... E como tu falou, está certo, aí, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda. Não, os Estados Unidos entram em 1941. É, todos os, 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 os três filmes, eles têm nove anos entre si de de gravações, né? Entre gravar o primeiro filme, o segundo e o terceiro vai dar em torno de oito, nove anos de diferença. E o personagem vai vai circular aí numa faixa de seis anos de vida do personagem, né? Então tudo bem, tu pode jogar aí com com o ator, né? Com a imagem, com a aparência, 
com a fisionomia que ele tem, beleza. Ah, e aí vai dar uma espaçada grande para aparecer um novo filme de Indiana Jones. Então, é porque, na realidade, é, é, esse negócio de franquia é uma coisa um pouco mais recente. né? No, na década na, de 80 uh, e década de 90, se falava em trilogia. Né? Fez um filme, ele é bom, tem a continuação, foi legal, a gente faz o terceiro. E acabava, geralmente, em trilogias. Aí, depois da década de 90, nos anos 2000 e tudo mais, os caras disseram, não, vamos continuar fazendo os filmes que dão certo. Uma e aí, série. Aí virou o nome de franquia, né? que nem o Velozes e Furiosos, que deve estar na... <risos> Velozes e Furiosos. <risos> Missão Impossível, que também tem uns Outro. quantos. Então, Harry Potter. Tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, enquanto estiver dando caldo, estiver dando grana. Né? Uh, a única antiga que tinha que era que o personagem ele não tem não tem porque tu vai mudando o ator também é o James Bond né? o único que atravessava gerações e se repetindo e era quase uma série de filmes é o James Bond fora James Bond os filmes eram trilogias eram três filmes e acabou três filmes e acabou e o Diana Jones se achava que tinha acabado né mas aí se resolveu reeditar em 1957. Não. O filme, Do, cara. 2008, 2008. É que o filme 2008. se passa em 1957. 2008. Então tu vai pegar. Que é, tá bem é... ali no filme, né? Tá bem ali nas primeiras cenas, tu já sabe. O Harrison Ford já tava abduzindo o, o George Lucas e o. E, e... E o, e o Steven Spielberg abduziram ele, botaram dentro de do, um do, 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 do bagageiro de um carro, tiraram o cara de dentro, agora vai, vai trabalhar de novo aí, o Indiana Jones. E aí ele tentou entrar para a geladeira, se trancou numa geladeira, explodiu uma bomba tônica, porque nem assim os caras largaram ele. Não, tu vai ter que terminar esse filme, cara. <risos> então, olha só, 2008. Oito. 2008, são 20 anos depois do, do, do terceiro filme lá. Né? Então já se passou 20 anos na vida do ator. O cara envelheceu pra caramba. No Brasil né? é a última cruzada? Tá, que também tá errado, né? Que, na verdade é o último cruzado. É o último cruzado, mas aqui fazer como a última cruzada. <risos> né? é. Fazer o quê? E aí tu vai apresentar o personagem. E o Harrison então. Ford achou que aqui é o, é o último cruzado que eu tiro desse negócio. É. é o... <risos> Pessoal que nasceu do tempo real não vai entender essa piadinha. É. Também não ia tirar cruzado porque já tinha passado cruzado há bastante tempo. Mas vamos lá. É, nem eu não entendi essa piadinha. <risos> então tu olha assim, ó. o cara, o ator envelheceu vinte e tantos anos, vinte anos, em relação ao último filme que ele tinha feito, né? que já era nove anos depois do primeiro, se a gente está dentro daquele, né? tinha passado... Então, uh, uh, o personagem tem que envelhecer, porque o ator envelheceu, temos que envelhecer o personagem. Aí eles conseguem envelhecer o personagem mais uh, uh, 15 anos, 18 anos, um personagem mais envelhecido. E aí vão resgatar a primeira parceira dele do filme da, dos Caçadores da, da Arca Perdida. Ela vai ter, ele vai ter tido um filho com ela. Né? Ele, vai, ele não conhecia esse filho. Ele vai reencontrar, vai conhecer esse filho, né? que era um adolescente já de 16, 17 anos. Ele vai... Engraçado, né? É, 36. O cara tinha que ter 12 anos, né? Tá... Tem um problema de cronologia aí no filme, né? Porque se ele é de 58, se ele se passa as ações em 58, o caso dele com a Marion em 36 <risos> teria 12, mas é um cara de 17 anos ali no filme, né? 
está dando uns problemas aí. Então é isso. O ator envelheceu. Então o personagem também teve que envelhecer, então teve que deslocar no tempo. E aí a gente volta para aquilo. Na década de, de 40, de 30 e de 40, o grande inimigo, então, era o nazismo. Aí, na década de 50, 60, nós estamos no auge da Guerra Fria. Então, ele, como ele é norte-americano, ele vai ter que se enfrentar com o colega aí, Mas é bem que vê que você é professor de história, né? Se, se o caso deles foi em 1936... E o outro filme passa em 1957. O, o cara já tem 19. É, é, com quase 21 Olha. anos. Tá 21 anos ele. Ah, é verdade, tá certo. <risos> Não foi. Ele acabou a arca aqui, ó. Tá uh, uh, salvei meu pai na última cruzada, voltou com a Mary. Vamos fazer um baby agora. Não... É, por aí. <risos> É, porque cada uma das, da, 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 das histórias ele tem uma namoradinha diferente. Aí, na, na última, na, na Caveira de Cristal, ele então vai se reencontrar com a Marion e conhecer o filho que ele teve com uh, a Marion. E agora a gente pula para 2023. Já vai pular agora? Não, só para... Ah, tá, tá. Uh, pula para 2023 e, evidentemente, o ator fez esta semana, né? Essa semana ele completou 80 anos, né? Então, pá, não dá mais para fazer aquelas aventuras, aquelas coisas todas é, do Harrison Ford com 40 anos de idade, ou com menos de 40 anos de idade, né? Uh, então, o personagem também está envelhecido, embora o personagem, pelo, pelas minhas contas, não está tão velho quanto o ator, né? mas já está velho, já está um, um professor uh, chato, que ninguém mais quer ouvir, querendo se aposentar, que não está mais... Que lhe aposentam, aposentam ele. Aposentam ele. Aposentam ele <risos> Nem, faz que ele... Espera aí. É, senão a gente vai dar spoiler, mas é, né? Chega... Ele já está na, na idade da aposentadoria. É verdade. É que com essa reforma da Previdência é difícil também, né? O, pessoal, o cara tem que Sabe trabalhar que... até... O Harrison é? Ford, recém-completor 81, tem que trabalhar até ontem para poder se aposentar. O Harrison Ford não se aposentou, inclusive. É. Ele foi pego na reforma da Previdência não conseguiu se aposentar. <risos> então é isso. E aí é... revive o nazismo, né? É, é... Eles poderiam continuar usando a questão da Guerra Fria no final de 68, esse último... 69? 69. É, o homem está chegando na Lua, né? É a guerra, 60... a guerra aeroespacial. Mas espera aí, colega aí. Antes de a gente começar a entrar no filme novo, vamos, uhum. ao, vamos ver aqui, vamos revisitar alguns aspectos que fazem o, desse, dessa série tão interessante. Será que não tem algo nesse... Para mim, assim, que talvez é aquele humor... É um humor sinistro, é sempre um humor quase macabro, assim, que é o humor de ver alguém se dando muito mal, ou, ou ele apanha, 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 agora é a minha vez de dar revanche, da vingança, né? Uhum. Ou aquele humor, é, às vezes, quase como humor mudo, ou humor pastelão, humor da consequência, que, né, que eu acho que faz, assim, que é tão legal dessa série, porque ele é uma série... Se não me engano, a razão que inventaram PG-13 foi por causa do, desses filmes, porque ele não era um filme adulto, mas também não era um filme para adolescente, para criança, né? É, Sim. Eu ouvi dizer que, se não me engano, inventaram PG-13 ou PG-16, PG-13 acho que já existia, por causa do Caçadores da Arca Perdida, porque ele né, tem umas cenas pesadas, de violência é bem gráfica. Sim. Que a gente não vai mostrar aqui, YouTube, pode ficar tranquilo. Mas vamos, vamos revisitar alguma dessas coisas assim que fazem ele o, o, o engraçado ou que a gente lembra dele? Como, porque ele também, ele, como eu falei, não é um herói e ele é um cara que trapaceia. Ele não joga dentro das quatro linhas. Ele joga sujo quando tem que jogar porque ele quer chegar no objetivo final dele. Os fins justificam os meios. É, uma, das, da, da, uma das aqui que eu gosto 
é, no primeiro filme, quando ele vai enfrentar um cara lá que tá com um cifar, uma, uma espada, né? Diz que esse cara treinou horas e horas, meses pra poder fazer essa filmagem. E o, e o Harrison Ford e várias pessoas da, da produção estavam com os piriri no estômago. E, e eles deram uma encurtada nessa, nessa cena. <risos> Quer dizer, é, o cara... não, mas, ela fica engraçada. Vamos explicar aí para quem vai ver o filme, quem não viu o filme. Ela fica engraçada porque ele já tinha enfrentado um monte de cara com espada, com pá. Ele já tinha saído na porrada com uma dezena de caras, né? E, e tinha ganhado de todo mundo. Mas ali ele tá nitidamente exausto. Daí chega um, um bonzão, né? Ah, tu é o cara. O bonzão aqui da espada sou eu. Esses caras tudo é uns, uns mané, né? E aí ele pega e... Ah, não vou perder tempo. Puf. Que, que, no, que no segundo filme, porque não é um filme assim que tem easter eggs, essas coisas, mas ele tem algum fanservice, mas que não é fanservice. Eu, eu penso como... É a construção do personagem. Se ele não tiver essas relações com os filmes anteriores, não tá construindo um personagem. Então tu tem que ter a... a, a as relações com, 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 com eventos passados. Que no segundo filme, no, no Templo da Perdição, vai ter essa aqui. Cadê? Só que ele não tem arma. Ela caiu do avião. Que é, que é aquela coisa do valentão, né? Porque primeiro ele tira... Pá! E aí nesse ele vai tirar a arma, não tem arma. Aí enfrenta os caras. Ganhou dois caras, aí tá, ele tá grande, né? Ele vai pra cima, só que vem uma galera atrás dele. Que são essas coisas que... É, é, não precisa, são diálogos quase mudos, né? Isso. É, tu ri pela consequência das coisas, pela, pela impostura né, da, dele. Tem uma coisa que, a gente, que se faz no cinema, né? Por exemplo, de tu filmar ou dar um plano detalhe, assim, filmar uma coisa, assim, um objeto, em determinado momento, meio que solto, assim, no meio da, das imagens, das coisas, das ações que vão acontecendo no filme. E aí, em dado momento, aquela coisa que foi filmada, meio que solta, meio que. Ela vai vir para a tua, tua memória ali. Que é o caso, quando eles estão indo para lá, tem um acidente de avião. E no negócio do acidente de avião, o revólver dele cai do, do coldre e, e, e ele perde o revólver dele. E uhum. aí, quando chega nessa cena ali, ele instintivamente leva a mão no coldre. Mas aí o espectador lembra assim: Não, o revólver caiu lá no avião. E ele vai sacar para repetir a mesma cena do filme anterior. E aí não dá, né? E aí ele tem que inventar outra, outra coisa ali. E no filme do, do Caçadores da Arca Perdidas Crusade, a última cruzada, ele também tem uma cena similar adaptada. Que é essa aqui, ó. Só que aí ele tá com a arma do, do alemão, do nazista. Quer dizer, aí ele usa uma bala pra acabar com três. É. Três, gente. Essa arma alemã é boa. Essa arma alemã é boa, hein? Como é que chamava essa pistola deles? Luger. A Luger. 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 Que era, é, é, era uma coisa que os agentes da SS faziam essa... Tinham essa prática de testar isso. Eles botavam enfileirado prisioneiros e eles vinham brincar... Brin é, testavam quantas pessoas eles conseguiam é, matar com uma, com uma bala só. E ele, com uma bala só, ele acabou com três nazistas de uma vez só. E, 
É, eu vou guardar mais pra quando a gente chegar naquela parte, porque daí nesse quarto filme, eu não lembro, no quarto filme eu não lembro uma cena parecida com essa, mas no quinto filme tem uma cena aí que vai aparecer no trailer antes da gente falar. Mas, mas é um dos clássicos do, do, do Indiana Jones, né? Luta... Em, em transporte em transporte em movimento tu vai encontrar em todos os filmes isso uma luta luta física soco tá? ah, num transporte em movimento isso vai aparecer em todos ou com um transporte se movimentando em volta né é não sim todos os <risos> todos vão e aí pula de um transporte para outro vai ah, vai estar ameaçado de, 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 de ficar com a cabeça para baixo e bater em alguma coisa, aí o, o inimigo vai estar. Então todos têm isso. E, e ah. uma outra coisa da, do humor dele também é esse lado que eu falei que ele trapaceia, né? É, do, do, do conflitivo, do, do que não é verdade, né? O que, o, o, acaba, assim, é o irreal que fica engraçado. É, esse aqui, ó. Essa é na, na última cruzada, que eles estão buscando o, o diário, né? Que o diário tinha informação, não sei o que, não sei o que lá. É, não, esse aí tá com o Marcus Brody, que era o, o, o colega dele lá da, o, o, da, do museu, da faculdade. Marcus? Você não drank para o Marcus há muito tempo, você? Ele não está up to the challenge. Ele se sticks out like a sore thumb. We'll find him. The hell you will. He's got a two-day head start on you, which is more than he needs. Brody's got friends in every town and village from here to the Sudan. He speaks a dozen languages, knows every local custom. He'll blend in, disappear. You'll never see him again. With any luck, he's got the grail already. <risos> ele vai aproximando, vai que o Marcos é esse, ele fala línguas e não sei o que, tem contatos e tudo quanto é lugar. E é o mestre dos esportes, aí tá lá o Marcos todo perdido. <risos> O Marcos só trabalha em museu e não tem, nunca saiu da linda da... Aí até o cara fala assim, putz, você chamou o Marcos, o cara se perdeu dentro do próprio museu que ele, que ele tem. <risos> e é isso que, que são essas é, picardias assim, que eu acho que acabam é, adoçando o filme. Eu separei mais uma aqui, uh, que também da Última Cruzada. A Última Cruzada é cheia de... Que é considerado por muitos o melhor filme, né? Também tem o Sean Connery. Realmente ali foi, foi o, 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 o top da, da, da história. Fugindo, né, de avião. O papai usa a metralhadora, pai. Ele mesmo destrói o avião. Eles nos pegaram. Nos atingiram mais ou menos. Ah, desculpa, eles nos pegaram, filho. Não, é ótimo o Sean Conner, né? Uma baita ator, né? Tem uma outra cena, mas é que ela é muito longa, que eles estão tentando fugir. Com o isqueiro, ele falou, pega o isqueiro do meu bolso e ele queima a mão, ai, 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 e o isqueiro cai, né, e ele não consegue alcançar com o pé e ele começa a soprar, e começa a pegar fogo no tapete, tipo assim, acho que essa ideia foi muito ruim do isqueiro, tá pegando fogo no tapete, ele, o quê? Não, e agora tá pegando fogo na cortina também, pega fogo em todo lugar, pega fogo em tudo. E, ma e mais uma gracinha aí, mais uma piadinha, pra também não dizer que a gente não falou nada da Caveira de Cristal, que é um filme que tem seus problemas, né? Mas eu, aí eu acho que talvez ele tem muita relação com que é, a, as críticas que a gente tá vendo agora pro quinto filme, que pra mim me parece que é uma falta de compreensão que é um personagem vivendo durante momentos da história, e a história e o personagem evoluem. Tu não vai poder ser o mesmo Indiana Jones enfrentando nazista pro resto da tua vida. Apesar de que no quinto filme tu vai encontrar os neonazistas. Mas uh, tem que... né? Então tem uma outra parte que eu acho muito legal é, do, do, do Caveira de Cristal. É do Professor Jones. <risos> Me, 
me, Dr. Jones? Yes. Um, I just had a question on Hargrove's normative culture model. Forget uh, Hargrove. Okay. Read Ver Gordon Child on diffusionism. He spent most of his life in the field. I want to be a good archaeologist. You got to get out of the library. <laughs> E ele tá saindo da biblioteca. Que ele é vilão e coisas acima de tudo, ele é um professor, né? <risos> Deu uma olhinha rápida e disse, ó, tem que sair da biblioteca, e saindo. E veja o... que, é, que é a linguagem, né? A, a, a imagem, o momento com a fala, né? Ela combina tudo. E do, pra fechar aqui e entrar no, 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 no quinto filme, pra gente agora falar sobre as nossas impressões sobre o último filme, vamos ver um pequeno um pequeno trailer aqui, pequeno trailer. O trailer. 13 BC. Archimedes go to the dial. That could change the course of history. With this we will have our victory. It's not yours, you stole it. Then you stole it. And then I stole it. Aí, ó, o Marshall. Aí muda, né? A cena muda, porque ele sempre enfrentava. Eu não posso fazer isso! Você quer parar um pouco Indiana Jones and the Dial of Destiny, ready PG-13, only in theaters June 30th. Tickets on sale now. É, tem a, aquelas todas doses do clássico Indiana Jones, é, lutando contra nazista, é, sendo fazendo as bravatas dele. Só que nessa vez ele se dá mal porque ele tá com o chicote e todo mundo tá armado. É, ele a, a perseguição, como tu falou, perseguições e, e lutas em veículos. E assim, ah, eu conheço, eu conheço isso aqui, não conhece, né? porque se mexe numa ladeira. <risos> É, é, é engraçado a música do, do Rolling Stones, né? Que não tem no filme. É música me só parece, do... Me parece uma grande brincadeira, assim, do, do, dos produtores botar a música do, do Rolling Stones ali, né? Porque o filme, vou te falar, eu não, não, eu não vi as críticas, eu ouvi falar que tem um monte de crítica, eu não sei o que, que escreveram nas críticas, eu não sei o que, que passa na cabeça das pessoas que botaram a crítica, porque é, é, é o seguinte, me parece uma grande homenagem em vida, uma homenagem em vida ao Harrison Ford, que está completando 80 anos, e que esse personagem marcou a carreira dele, e ele fez vários outros personagens. Ele é um baita ator, ele fez vários outros. Ele, ele foi o, o, o Han Solo do, do, do Star Wars, mas ele foi presidente dos Estados Unidos, ele foi uh, uh, Jack policial, Ryan. ele foi um monte de coisa. Mas o personagem que marcou a vida dele é o Blade, Ru Blade Runner, man. Blade Runner, Blade Runner, né? Uh, uh, uh. Fugitivo. Então, ele, 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 ele foi muita coisa. Mas o grande personagem da vida dele é o Indiana Jones. Na trilogia, depois, naquela tentativa ali, vamos dizer assim, do quarto filme de, de, de querer uh, reviver uh, a, a história do Indiana Jones. Né? E esse filme me parece assim, um, uma grande homenagem a... a Talvez até o Spielberg e ao, e ao, e ao George Lucas e, e a tudo que eles fizeram na vida e pegar essa antiga trilogia, ou agora já uma franquia, Indiana Jones, e fazer um fechamento, porque ela tem tudo que tem nos outros filmes. Tá? Então pode ser que seja esse o, o viés da crítica. Ah, não tem nada de novo. Claro que não tem nada de novo. O cara tem 80 anos, pô. O cara é velho. <risos> O personagem está velho na época em que se faz o filme. O ator está mais velho do que o personagem, até porque, né, uh, se tu for olhar cronologicamente, o personagem está muito mais novo do que o ator nesse último filme. O personagem ainda é quase 10 anos mais novo do que o ator. Né? Fazendo as contas, se a gente pegar lá o, 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 o Última Cruzada, que tu disse que começa em, em 1912, e o cara já tinha 
15 anos. Né? Então, em 69, o cara tem 72, 73 anos, 74 anos. Né? O ator já tem 80. Então, é, é... me parece que ele pega todos os elementos do, 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 dos outros filmes e coloca ali, inclusive, trazendo personagens. Ele traz o egípcio do primeiro filme e que aparece também no, no terceiro filme, que não aparece no segundo, mas aparece no terceiro. Tá? E ele traz um fechamento para a história do, do Indiana Jones também, que eu não vou contar aqui porque não é para dar spoiler. Né? Ele traz essa, essa sagacidade dele de, de desvendar enigmas mas os enigmas nunca são o que está na, na superfície, que outras pessoas também conseguiriam decifrar. Ele sempre vai um degrau abaixo na decifração. E isso aparece muito no, na, na Última Cruzada e aparece também na, na, na Arca Perdida. Não, mas na Última Cruzada aparece nítido, né? Todo mundo desvenda, todo mundo não. Outros caras, da, mais ou menos, da capacidade dele, conseguem desvendar o, o enigma, mas ele está um degrau a, o pai acima, dele. ou um degrau abaixo, onde ele enxerga a lei. Né? E ele enxerga a lei também nesse... Neste, Neste filme, nesse último filme, ele, o enigma não é só aquilo que está na aparência, tem um, um outro degrau de enigma. Né? Então, tudo, todos os elementos estão ali constituídos. Para o tempo atual, para a época atual, eu acho que é um filme um pouco longo, ele poderia ser um pouco mais curto, porque a gente já se desacostumou de filmes de duas horas e meia. Tem, por meu gosto, pessoal, tem cena de ação demais, né? Tem muita cena de ação, poderia ficar um pouquinho, uh, um pouquinho menos, né? mas é um filme também meio cheio de clímax, ele tem mais dois ou três clímax assim. E dá um fechamento, para mim é uma grande homenagem ao filme do... A do, à, à, à história desse personagem, a história da... da dessa sequência de filmes, a história do ator, a história dos diretores e produtores do filme. Tem uma inovação, que é a inteligência artificial, e aí ela é uma, uma, uma questão polêmica, né? porque ele, ele vai aparecer com três fisionomias diferentes. Né? Ele vai aparecer o Harrison Ford agora com 80 anos, né? sem camisa e tudo mais, e o corpo envelhecido, a fisionomia envelhecida, mas ele vai aparecer um, um, um Harrison Ford jovem né? uh, na, no começo do filme e depois lá pelo meio do filme também tem um outro momento em que ele aparece já uh, uh, 15 anos, 20 anos mais velho do que, do que no começo né? até chegar a essa forma velha dele, assim, né? que é a forma atual. E aí tem a se, E se fazendo essa conta como a gente fez, em 1912 ele já estava com 15, a gente sabe que o, o personagem da Arca já parte ali perto dos 40, já nos seus 40, em 69 o Indiana Jones estaria com 72 anos. Exatamente. Apesar é de que isso. o ator já está com 81, é que também o ator é conservado, e se alguém achar que ele está muito velho, mas também são as milhas rodadas, não é só quilometra... não é só o ano de fabricação. É... E como não o cara esquece, falou, pra quem ele já tomou tom... o sangue de Cali. O sangue de Cali. Tem que dar um desconto. É que também, sabe o que é o problema? É que quando ele, ele toma da água ali, a, no, no, na última cruzada, que espele a, a, uma bala do pai dele, né? É, do mesmo cálice que tinha um cruzado vive, vivendo há séculos, não é? A gente imagina, porque ele tomou para provar se ia valer ou não, que ele, de certa forma, ele tem uma certa imunidade, não é? Um cara que entra numa geladeira, também é aquela coisa, né? Não dá para levar física com o Dino de hoje. O cara que entra numa geladeira, tá certo que a geladeira era de chumbo, ele até não podia ter pegado o ralo de ação, mas que aquela geladeira deu umas pipocada, 
aqui. <risos> então... Talvez tem... explique uma coisa que eu tinha me esquecido. Agora tu me lembrou isso, eu tinha me esquecido. Eu vendo o filme me deu uma inquietação. Eu vou ter que dar um pequeno spoiler aí, que ele toma um tiro. Pequeno spoiler. Pequeno spoiler. Ele toma um tiro acima do coração, um pouco acima do coração. Ah, o coração tá mais para baixo aí, então, colega aí. É, então, um pouco acima do coração. Que é... Mais para baixo e mais pro centro. Eu sei, mas então. Então ele tomou um tiro aqui. O coração tá mais no centro, não é tanto no lado esquerdo. É, Eu mais sei. ou menos aí. É, aqui. Mas ele tomou um tiro aqui. Aqui, onde tá meu Pegou na clavícula. Pra quem já quebrou a clavícula, não. é uma dor dos não, infernos. Tava, mais, tava mais, mais no peito, assim. Tá, tomou esse tiro, aí... Ah, vamos ver o filme. Não, não contei a história. Não, o, o que eu ia dizer, eu acho o seguinte, colega Ivo. Eu fui ver o filme, eu fui até... Depois me deu até vontade de rever o Caveira de Cristal aqui. Eu, eu noto que tem muita crítica. Muita, 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 muita crítica negativa. É que, na, na verdade, o interessante é o seguinte, né? Como é, que, como é que funcionam as coisas nas redes sociais? As críticas negativas, elas acabam sempre se sobrepondo nas sugestões de conteúdo. É, é, que realmente... Faz parecer assim, me, me, me faz entender e, e cada vez mais é, de que as redes sociais elas propagam o ódio. Agora a questão: o ódio da clickbait, da click, ou, 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 ou o clique faz promover o ódio? Tá me entendendo? É, 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 Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho por vende mais? Sim. Eles oferecem mais conteúdo de ódio porque dá mais clique? Ou dando mais clique em conteúdo de ódio faz divulgar o conteúdo de ódio. Porque se você abrir, se você colocar Indiana Jones no YouTube, só vai aparecer vídeo de gente falando... Falando que acabou a carreira do Harrison Ford, o pior filme, destruíram a série. Sabe? Ah, não, só o mais Nada grotesco. Ver. Nada Mas ver. se você pesquisar, Nada vai ver. ter várias pessoas que vão... Tá, sabe, fazendo críticas boas, críticas... Cara, é um filme, é entretenimento. Não dá pra levar a sério um cara que se agarra num submarino, sabe? Que que, pela, menos, né? Levem a sério o que tem que levar a sério. Levem na, no entretenimento o que é entretenimento. Exato. Aí tem furos no roteiro, que não sei o quê. Sempre tem furo no roteiro, sempre teve. Aí porque fulano... Da onde tiraram o Antônio Bandeiras, um amigo, não sei o quê? Nunca falaram dele num daí... filme. Essa... essa essa é, como é que chama? Porque a mina é a, a mina é afiliada dele, né? Ele é o padrinho uhum. dela. Ai, nunca comentaram. Meu irmão, daí, filme, é. nem todo filme é filme do Tarantino, que tem que ter uns 15 minutos de review pra você entender a história de cada um. Ou também não é Star Wars, que tem que ter um filme, uma série, em algum lugar apareceu fulano. Ah, fulano tava lá naquele lugar, naquele canto. Aí ele faz parte da história. Cara, a vida é assim. Quantas vezes não, tu não se encontra com um passando, amigo que fazia foi. muito tempo que tu não via? Tu não vai chegar e fazer um review de toda... To, to, ó, de fazer dois anos que não se via. Ó, peraí, eu tenho que te contar tudo o que aconteceu nos últimos 300 e... O, 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 o Marcos, o Marcos, ele não aparece em todos os filmes. Ele aparece nos... É, ele aparece nos três primeiros. Na Caveira não, de ele Cristal, não, aparece não aparece no Templo da Perdição. No Templo da Perdição não aparece o Egípcio. Porque então... se passa antes e se passa num outro lugar. Num outro lugar, num outro contexto. Né? Mas o Aí, Marcos repente... Brody tem uma aparição na Caveira de Cristal. É. Aquela cena antes do, do museu, do, do, da biblioteca, quando eles estão fugindo, e, eu, o carro bate numa estátua em homenagem ao Marcos Brody <risos> e a cabeça dele rola e cai no quebra o vidro e cai em cima do cara, assim, no, nas bolas do cara, né? Aí o filho dele olha e ri. E ele não ri, ele tá... Não tem graça, porque esse era uma... Ah, é engraçada a cena, porque como assim, foi uma forma deles trazerem uma, o personagem... De novo, não tem easter egg, tem, mas tem referências dos personagens, porque esses personagens são importantes nesse lore, nessa, nesse folclore. O, o papel do Marcos Brody, ele, 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 sabe? Ele no primeiro filme, no, no, tem, e eles 
trazem esses, essas notas, assim, que são engraçadas, que são picardias, assim, do filme, sem ser aquela coisa óbvia, né? Que é como o Marcos aparece no quarto filme, porque ele, a estátua dele tá lá. Então, é, é, é um é, filme que fala de caveiras e de cabeças e de coisas. Sim. Essa cabeça do cara. É, mas eu acho que é muito infundado essas críticas. Assim. Ah, eu criticaria porque eu não gosto de ação, porque eu acho que é ação demais, porque eu acho que tem umas coisas inverossímeis ali na, nas cenas de ações, como em todo filme de ação tem, coisas impossíveis e tudo mais, mas, é, mas não em relação à história toda. Porque o último filme é a pura. É a síntese, é, 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 é a, o, o, o diretão na cara, aquele soco na cara característico, aparece várias vezes, né? Do nada alguém toma um socão que faz... na, na cara, né? Então, isso é uma síntese, isso é uma, uma, uma coisa do filme. Eu não achei assim, o filme mal feito, eu não achei nada disso, eu achei. É... O começo. A, a, ah, vamos a estudar, internet. sabe? Quem está criticando isso provavelmente não viveu. Em 1981, nem era vivo, sabe? Vai comer feijão, que nem era vivo para poder saber é, do que, que é ver, ver. Ah, agora dei carteiraço. Paft, carteiraço de idade. Sabe? Cara, vai ser nascido em 1981, vai ver os caçadores da Arca Perdida, depois vai esperar ansiosamente para ver o Templo da Perdição, que eu não gostei tanto, achei muito melhor o Caçadores da Arca Perdida. Vai ver. O, 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 a última cruzada que é muito legal e tudo mais vai ver seis vezes dentro do cinema dentro do cinema eu vi seis vezes esse filme no é. cinema aí entendeu aí tu vai entender o que é um pouco desse universo, desse contexto dessa... vai ver a caveira de cristal com saudosismo porque fazia muito tempo que tu não via 20 anos que não tinha Indiana Jones aí teve, aí o Indiana Jones mais velho aí trazendo uma personagem lá do primeiro filme né? aquela história de amor e pararara, que é legal também. E agora tem o fechamento. Fechou. O cara tá com 80 anos, porra. Como é que destruíram a carreira do cara? O cara tá com 81 anos. Tu vai fazer o quê? Matusalém? Ah, não enche o saco, meu. vocês são chatos pra caramba. Quem, quem falou mal do filme é muito chato. Quem falou mal do filme tá errado. Não, não sabe o tá que, que, que é? é sabe, não, sim. Ó, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu não gostei do Irlandês. Eu achei um filme longo, não, não um filme terminar. chato, um filme com violência desnecessária, violência gráfica, violência verbal. É desnecessário o Irlandês. E eu não gosto do Robert De Niro como ser humano. Apesar de que eu gosto de filmes que o Robert De Niro fez. Eu sei separar o Robert De Niro da pessoa do ator. Mas eu também não vou falar assim, ah, o irlandês destruiu a carreira do, do Robert De Niro, depois dessa não faz filme mais... Cara, tu não gostar de um, de um filme, também não quer dizer que tu não entendeu o filme, tu pode não gostar e ponto. Não é? Mas eu, eu acho também que, sim, falta entender uma coisa, que eu vou falar uma, uma lição desse filme, sem dar um spoiler, mas quem viu o filme vai entender. Tu não pode viver no passado. Exato. Tu não pode viver no passado. Tu tem que viver no presente. E o passado, ele é feito para te reverenciar o passado. A pessoa que tu é hoje foi das cicatrizes, das lutas, das balas, das porradas, de tudo que tu passou na tua vida hoje. Tu não pode viver no passado. Tu não pode viver na ilusão da tua primeira namorada, do teu primeiro emprego, do teu primeiro fusca, do teu, da tua primeira Kombi, falando em inteligência artificial. Tu tem que viver agora. E o passado, tu tem que reverenciar, estudar, entender, respeitar o passado. Isso que as pessoas não entendem. O Indiana Jones não pode ser o mesmo Indiana Jones. Vocês querem o Indiana Jones enfrentando nazista? Só assista os primeiros 15 minutos do filme. Qual? Feito aí, por inteligência, inteligência artificial. artificial. Mas é aquelas coisas da polêmica da inteligência artificial. Porque o Harrison Ford ainda está vivo. É. Ele não morreu ainda. Ainda tem uma cena que fica difícil. Porque o ser humano, uma das coisas mais é, difíceis, mais complexa para o ser humano, é a identificação hum. de um rosto. Então, para a gente, fica às vezes, a gente pega... Ui, ali o rosto ficou meio estranho. Mas é incrível a tecnologia que foi utilizada. Claro. 
pegarem cenas do cara e colocarem no exato momento com a voz dele, muito legal. Mas já tá dando, já tá levantando treta. Tanto que o pessoal tá aí. Você viu que tá greve? Ah, Tinha uma tá greve, greve dos roteiristas, agora vai ter greve dos atores. Aham. Uh -huh. Porque ganha um pouco? Não, porque eles estão vendo que o, o abuso da inteligência artificial vai Daqui abrir a pouco espaço não para esse de mais nada. Exatamente. Não precisa nem contratar o ator. Tu bota a inteligência artificial e ela monta um filme com o ator. Pega claro. um Brad Pitt, um cara que tem uma, uma filmografia imensa aí, a, a inteligência artificial faz, pode fazer tudo. Então, é, é, é isso aí, pessoal. Se você não gostou do filme, é, desculpa. Mas eu acho assim, primeiro é um, é um entretenimento. Primeiro, vá ao cinema ver. Ah, tá né? bem legal no cinema. Fazia e tempo faça que eu não ia no cinema. E faça a sua opinião. E tire a sua opinião se a crítica tá correta ou se a crítica tá errada. Aí fala mal, vai lá. Não gostou? Ah, não gostei. Achei uma chatice, achei um porre, achei isso, aquilo. E beleza. É como eu disse, as minhas críticas ao filme. Cena de ação demais, muito longo, ele poderia ser um pouquinho mais curto. É, tem muita cena de ação, uh, as cenas de ações muito exageradas, eu acho. Mas ele é uma síntese do Indiana Jones. Eu é, é, não acho que é um filme ruim, não acho que é um filme que fique devendo pra, para os outros. Para mim, é o um, é um grande desfecho dessa história. Eu acho que é uma grande homenagem, assim, porque ele pega todos os clichês do, 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 pega todos os clichês e pega uma coisa que eu acho, como eu falei o filme, ele nunca teve um, um, uma a série, né ele nunca teve uma se você parar pra pensar que o, o diretor, um dos o produtor do filme, esse é o único filme que não é, não é dirigido pelo Steven Spielberg é, o Steven Spielberg que é judeu não é? ele não tem um viés de ideologia religiosa Apesar que ele te mostra muito bem quem é o, o the good guys e the bad guys. É simples. Nazista é bad guy. Sempre. Não vai ter desculpa. Não se passa pano para nazista. Nunca. Tá? Não tem. Ah, mas era assim. Não. Não. Não tem. Não tem desculpa. Mas nunca teve um, uma imposição ideológica religiosa. Pelo contrário. Faz várias coisas. Se você pensar, parar para pensar... O Templo da Perdição é uma grande crítica ao fundamentalismo ou à ideia de ter um líder religioso metido na política. Só deu, só deu ruim ali naquele, naquele, naquele rajado. Rajado? Um raja, marajado? Ele, é. o rapaz, o, era um rajá? Naquela ah, área ali, né? No, só deu errado quando inventaram misturar religião. O, o, o principal conselheiro do, do, do rajá era um, um líder espiritual. Ali deu ruim. Né? Então sempre viu, quando querem brincar com religião, com coisas ligadas à religião, ou vai dar ruim. E também, eles nunca quiseram, nunca mostraram aquela questão seguinte, ah, os Estados Unidos são os bonzinhos da história. Porque se você parar para pensar no primeiro filme, quando ele recupera a arca, o que, que eles fazem com a arca? Eles jogam aí num depósito. Um dia a gente pesquisa... Um dia a gente usa, pelo menos meu inimigo não vai usar. Se eu quiser, um dia eu uso isso aqui contra algum inimigo. É meu. Já começa a ficar aquela dúvida. No, no terceiro filme, tanto que o cara que, que contrata ele nos Estados Unidos, um filantropo, estava ligado ao nazismo. Sim. Que custei o pai dele. Né? No quarto filme, o, aquela, aquela caça às bruxas, né? Os caras mesmo com, 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 começam a... Mas será que ele não tá ligado aí com os russos, com o comunismo? Né? E nesse último filme, sem dar spoiler, mas se você pesquisar da história, teve pro, procure assim, Operação Paperclip. Foram os americanos tirando todos os cientistas nazistas que eles podiam, tirando assim, levando eles para os Estados Unidos ou neutralizando eles o que você já entende com a palavra neutralizar, para não serem utilizados pelos russos. Foi uma caça por cérebros. E o homem ter chegado à lua é graças a um desses caras, o Von Braun. Eles tiraram o cara que estava é, construindo um míssel balístico para o Reich, para ele explodir Londres e chegar até Nova York ou Washington. 
Esse era o... E com isso que eles fizeram o homem ir pra lua. Entendeu? Então, eu, eu também acho isso interessante, porque fica claro que existe o bom e o mal, mas também que existe uma linha tênue entre uma certa leniência do que é o bom e o mal. Que a gente só vê que quem é bom mesmo é o Dr. Jones. <risos> porque o governo mesmo tá pouco se lixando pra ele, né? Então isso também é interessante na, na historiografia do Indiana Jones. E outra coisa, cara, eu... É que também o pessoal sabe tudo hoje, né, colega Ivo? Então as referências... Eles já sabem tudo. Eles já sabem tudo. Eu, quando vi o, 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 o Última Cruzada, eu não sabia dos Templários. Mas foi um filme que me fez pesquisar a respeito dos Templários. Tá entendendo? Então tem, tem, tem muita coisa que... que faz a gente, ele leva a gente a pesquisar por causa dessa coisa lúdica dele. Mas todo mundo já sabe tudo hoje em dia, né? Aí meio que, né? Então é isso, pessoal. Vão assistir o filme é, e tirem suas próprias conclusões. E é um entretenimento. Poxa vida. Sabe o que é preocupante? O preocupante é um cara que recebe dinheiro do governo pra chamar professor de traficante. Ah, ah. Não, olha só, né? Isso não, 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 é, isso não é problema isso, sério? Isso, isso sim é, que as pessoas é deviam estar preocupadas? Isso é seríssimo, porque a, a, a minha classe foi ameaçada de morte, né? Isso é, 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 uma, é uma, um, um ameaço de morte a uma classe profissional. Por que é um ameaço de morte? É, e é só uma opinião, é só uma opinião, e eu já estou de saco cheio, e, e já, já, já cansou esse negócio de dizer, não, é só opinião, a liberdade de expressão, a gente tá, não, liberdade de expressão que incentiva crime não é liberdade de expressão, acabou, não é opinião. Quando tu incentiva um crime, não é opinião, é crime. É porque depois é entra um louco dentro de um colégio, armado, ou com uma faca, Aí vai é. ver que o Biruta tinha na cabeça dele o quê? Vai não, ver o histórico a... do cara, vai ver. Vai, vai, seguro vai ter esse vídeo marcado ali. As estatísticas mostram, né? Uh, uh, quanto mais tu incentiva o armamentismo, mais tu tem esse tipo de, de ação de massacre em escola. Ela começa a se tornar muito mais corriqueira, e muito mais usual. Mas o que acontece é o seguinte, tu tem toda uma massa, tem todo um discurso uh, uh, pró-armas, que dizem que a arma é para se defender. Dentro de uma ideologia de que bandido bom é bandido morto e que já que as forças policiais ou as forças de segurança não conseguem fazer o seu papel, o cidadão de bem deve ter uma arma para se defender do bandido. E o bom mesmo é que o bandido esteja morto. Então, toda vez que tu matar um bandido, há de se comemorar porque... É, é, o bandido não tem pena da tua família, então tu não pode ter pena do bandido. Esse é o discurso. Essa é a lógica. A, a grande argumentação é que a arma é para se defender. Né? A arma não é para se defender, a arma é para atacar, a arma é para matar. O que defende é carro blindado, é, é escudo balístico, Chicote. É, 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 é colete à prova de balas. Sim. Né? Isso defende. A arma ataca. Né? Bom, aí tu vai num, 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 num palanque de um evento armamentista em que as pessoas óbvias, todas têm uma arma ali, defendem o uso indiscriminado de armas, defendem o mínimo de regulamentação possível da origem das armas e das munições e acreditam piamente que bandido bom é bandido morto. E aí tu chega e diz que o professor é igual a um traficante, que é bandido, que deve estar morto. E aí tu diz ainda, o professor... Deve estar do, morto né? na concepção deles. Na concepção deles. Essa, é, é, não um estamos defendendo traficantes aqui, mas... Não, eu estou explorando o a processo de, O Estado de Direito permite que todas as pessoas sejam julgadas antes. É. E não, não existe tô... pena de morte no Brasil. É, não é a minha opinião, tá, gente? Eu estou dissecando o discurso. É. Eu estou dissecando esse discurso. Né? E aonde que ele leva? Para a gente não dizer que é só uma opinião num palanque. É, é só para também ver que se alguma pessoa burra, que às vezes pode acontecer, pega, cair, né? É. Então, assim, ó, é, é, é só para entender que não é só um discurso no palanque. 
Tu tem um universo de pessoas armadas e que acham que bandido bom é bandido morto. E aí tu diz que o professor ele é igual ao traficante. E o professor doutrinador é pior do que o traficante. Porque o professor doutrinador é o que vai levar a discórdia para dentro da tua casa. Porque aí qualquer coisa que tu, que tu falar dentro da tua casa pode ser sinônimo de opressão. Então esse é o grande crime do professor doutrinador. É falar para uma criança que machismo é machismo, que homofobia é homofobia, que racismo é racismo, que, que misoginia é misoginia, e a criança poder enxergar isso. Que abuso, que pedofilia é pedofilia, e a criança poder enxergar isso. Então esse é o grande crime, e esse é, se torna o um grande bandido. E aí, o primeiro momento que eu tiver um desentendimento com o um professor, ou que eu achar que o professor está falando alguma coisa da qual eu não concordo, eu vou lá armado e dou um tiro na cara do professor. Porque ele é um bandido e bandido bom é bandido morto. Então, quando alguém que é um deputado federal, que é filho de alguém que foi presidente da República, que é um líder que conseguiu arrastar cinquenta e poucos milhões de votos atrás dele, que detém o, o controle ideológico né, de seguidores de, de, de quase 30% da população brasileira, dentro dessa sua ideologia, vai lá e diz que o professor é igual a um traficante num evento armamentista, ele está assinando uma sentença de morte para algum professor em algum momento. Ele está assinando essa sentença de morte. Porque, e, a, e, e daqui a pouco, por, por, por ironia do destino, daqui a pouco até um professor bolsonarista vai acabar morrendo, porque vai tratar mal, vai ter algum problema com algum aluno, o pai não vai gostar, vai chegar lá e vai dar tiro, porque entende. Né? E não é de hoje que a gente vem sofrendo com isso. Tá? É, 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 essa coisa começa lá com a Escola Sem Partido, a, a, lá por 2016, 2017. Essa, essa coisa vai se, se promulgar lá, se continuar por 2018, no, no tal do homeschooling, né? o direito constitucional dos pais educarem os seus filhos dentro de casa, porque a escola é um ambiente nocivo. É a eleição de 2018 que foi ganha à base de duas mentiras uh, 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 escancaradas, que era a do kit gay e a da, 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 da mamadeira de piroca e da doutrinação comunista dentro das escolas. Certo? Então, tu, tu, já, já se construiu todos os alicerces dessa casa. Essa casa ela já vem com os alicerces construídos há bastante tempo de ataque. Isso só refluiu no tempo da pandemia. Porque no tempo da pandemia as pessoas eram obrigadas a ficar em casa, não queriam ficar em casa, os filhos eram obrigados a ficar em casa, a assistir aula pela internet, e aí não. Nenhuma criança vai aprender sem o professor, aí precisa do professor. Pois é, as mesmas pessoas que diziam que queriam educar seus filhos em casa e não aguentaram o tirão de ajudar os seus filhos nas tarefas que eram enviadas via internet, né? deram um tempo. Agora que já passou a questão da pandemia, volta-se nessa coisa de ataque a professor, de ataque a professor. Só que esse ataque, que ele é verbal e que ele, no primeiro momento, desmoraliza uma classe inteira de profissionais, ele também hoje é um passa a ser um risco de morte. Porque quando tu fala isso para um monte de gente que está armada e que defende o uso da arma para se defender de bandido e tu diz que aquela classe profissional é igual ao bandido, está ali o alvo. Né? Pronto, está ali o alvo. Acabaram de pintar um alvo. Né? O senhor Eduardo Bolsonaro pintou um alvo no peito ou na testa dos professores brasileiros. Pronto, falei. Espero que seja penalizado por isso. Ele pintou um alvo na testa e no peito dos professores brasileiros ao fazer essa declaração infame que ele fez num palanque de um evento armamentista. Meu, e como se não fosse esse exemplo, né? Porque a gente já viu as palavras do pai dele que insuflaram pessoas a colocar bomba dentro, é, próximo a... a a uma estação de combustível próximo a um aeroporto, e o cara ainda escreve uma carta de amor, porque o senhor me inspirou, bababababi, bababababá. Então, quer dizer, não faltam exemplos. Oh, ah, isso nunca isso. aconteceu. Foi lá na França que 
né? Os caras foram lá porque um professor explicou o que aconteceu nos ataques anteriores pro... e o cara teve pena capital literalmente do pai e dos tios de uma aluna. Ah, isso não acontece aqui no Brasil. Já aconteceu. Claro. E o vai acontecer. Aconte... Em Santa Catarina, em Blumenau, as motivações daquele monstro, daquele fascínora, também eram contra os professores. E ele achava que ele estava livrando a alma das criancinhas. Porque era melhor que elas tivessem falecido do que elas virassem comunistas. Então, já sabe que tem um hospício na plateia. Não bate mais palma. Não bate mais palma. A menos que tu queira que o, que o hospício cresça. E que a loucura... Que pra mim, esse é o projeto de governo... Porque eles não têm projeto de governo. Eles não têm... A ideologia deles é do caos. Quanto mais atrapalhar, quando pior tiver, melhor pra gente. Sabe? É, sim, é uma família de criminoso e que as medidas sejam tomadas. Porque realmente já deu desse pessoal ficar falando. É, uma, é, diferente, é diferente de tu ter uma opinião. E é que eu falo, tu pode não gostar do filme, tu pode criticar um filme e é uma coisa. Agora, aí tu vai atacar a pessoa do, do Harrison Ford ou do do diretor, do Steven Spielberg, ou a mesma coisa, tu pode não, não concordar com um, um viés de um professor ou outro, mas aí tu pega e tu joga todo mundo no mesmo balaio, e isso não é o seguinte, não é eu falando mal de um professor, eu não fui eleito por 500 mil votos em São Paulo, entendeu? Então, acho que já tá na hora da pessoa, sabe... Ah, é, vamos, vamos acelerar esse negócio aí que tá muito demorado. Pra mim tá devagar demais. Tinha que já ser mais ó. É, mas é que, sim, é, o, o preço, o, a democracia tem seu preço, o Estado de Direito tem seu preço e dá, infelizmente, os mais crotos é o que mais se abusam do, da democracia e dos direitos instituídos. E eles que não queriam ter, né? Exatamente. Eles que não queriam ter. Porque na CPI foi muito engraçado. Foi lá o CID... Me mantém em silêncio. Aí um cara falou assim: Sabe por que você mantém em silêncio? Porque o Estado que você queria atacar, que você queria que caísse, é te dá esse direito. Te dá esse direito, exatamente. Então é isso, pessoal. Acabamos aqui nesse clima uh, super pra cima. <risos> Uh, vamos lá assistir o filme do Indiana Jones e vamos lá mandar recado é, no para quem fala besteira aí por aí que já tá já passou o tempo e já passou do tempo de defender isso tá? aí acho que se alguém lá em 2018 tinha umas dúvidas a essa altura não tem mais dúvida então acho que já se separou o joio do trigo faz tempo então é isso aí é. Uh, Ok, amiguinhos? Okay. Então, sigam o nosso canal, recomende a gente, porque se a gente tá falando bem do Indiana Jones, provavelmente esse, esse, esse vídeo não vai ter muita... não vai aparecer muito nas sugestões, porque o YouTube gosta é, é também de ver o circo pegando fogo. Ô, oh, 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 Google, eu tenho que falar com o Google, eu amo tanto o Google, o YouTube sempre tá aí botando a gente pra trás. Então, é, recomende esse canal, passe pros amigos, passe pras amigas. Se você não gosta de alguém... Manda só de raiva, então. Se você tem alguém <risos> bolsonarista, manda pra eles. E aí, né? <risos> só pra passar em raiva. É isso aí, pessoal. É, sabe o que, colega? A gente tem que fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre essa coisa de inteligência artificial nas artes também, hein? Acho que a gente uhum. vai ter que chamar, talvez, um advogado, alguém, pra gente falar mais a fundo desse... É desse ainda mais que teve um negócio aí, da tal da Kombi... <risos> É um bom de uma, tema pra de uma, se falar. Uma grande cantora e, e, e que tem uma, uma filha que é uma péssima cantante. Ah, aí, agora sim, YouTube. Vai botar pra, uh, pra botar pra cima esse vídeo. Estamos falando mal da Maria Rita. É, essa mesma. Vai que. Né, vamos marcar um, um episódio a respeito disso. Vamos, ok? Vamos. Ok. E, então tá, até semana que vem, colega Ivo. Até semana que vem, um abraço. Um abraço, tchau.